Hasta las 6 de la mañana, apóstate mal, a lo que te dé la gana, dale para tu hasta que sea de mañana. Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno chicos, hoy es un día bastante gracioso, bastante bueno Porque hoy os traigo review de Alexandre Lacazette Y diréis, que bien Rub, ¿no? La Alexandre Lacazette, que está bastante chetado Bueno, pues sí, la verdad es que he tenido bastante suerte Porque he entrado al FIFA y me ponía que había, que había ocurrido un error con un sobre mío Y que tenía un artículo en la tienda Me he metido en la tienda y tenía este Lacazette completamente gratis Y lo estoy viendo intransferible Me ha alegrado las cosas como son Entonces hoy os traigo la review de este pedazo de crack, ¿no? Como siempre digo, antes de empezar con el vídeo, acordaros que podéis dejar un like, os podéis dejar un, una suscripción, os podéis dejar un comentario, lo más importante, porque así ayudáis muchísimo al canal con el tema de la actividad, ¿vale? Os lo agradecería un montón. Y también muchas gracias a la gente que está vendiendo de TikTok, agradecido de corazón también, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de este Lacazette, como estáis viendo, media 89, es un comodín de invierno, es una carta Winter Wheel Card, ¿vale? Y tiene media 89, ¿vale? Puede jugar de delantero centro y de media punta. Y vamos a hablar un poquito del tema de las stats. Tiene 91 de ritmo, 86 de tiro, 86 de pase, 88 de regate, 86 de físico. Además, si esto fuese poco, que no lo es, tiene 5 de filigrana, 4 de pierna mala. Literalmente, antes de hablar de cómo funciona la carta y todo eso, por tema de filigranas, pierna mala, que está espectacular, 5 y 4 está espectacular... Y teniendo en cuenta que tiene 91 de ritmo, 87 de tiro, 86 de físico, 88 de regate, eso ya en un delantero es bastante, bastante top, ¿vale? Así que cuidadito con eso. He jugado 8 partidos, he ganado, o sea, bueno, realmente he jugado 7 porque uno me han tirado el cable. En 7 partidos he hecho 9 goles y una asistencia. Tengo que decir que hoy he tenido un día, el típico día este tonto que llega mucho, pero te cuesta muchísimo marcar. Da igual que el delantero sea bueno o malo, te cuesta marcar y ya ese ha sido mi día. Yo creo que en un día normal, sinceramente, hubiese hecho 7 partidos, 12, 13, 14 goles, porque realmente la carta la he sentido muy bien, ¿vale? Entonces, tema de rasgo de futbolista no tiene ninguno y vamos a hablar ya un poquito del tema de las stats in game. Como siempre, mientras hablamos un poquito de las stats in game y de realmente si son o sea si realmente tiene estas stats in game y se siente bien eh, tenéis como siempre algunos goles algunas jugadas destacadas de este la casete vale tema de velocidad realmente se siente que tenga 91 de ritmo sí es un tío muy rápido además tiene 94 de aceleración que eso se agradece muchísimo sobre todo los delanteros ya lo sabéis para el tema de eh, salir rápido después de un regate y cositas así entonces realmente el tema de velocidad es muy muy top vale tema de tiro eh, me ha gustado pero eh, no me ha terminado de finalizar muy bien creo que es porque he tenido el día este tonto eh, realmente porque la carta eh, tiene unas stats de locos y el tema de movilidad, tema de desmarques que es muy, muy importante por el posicionamiento en ataque, eh, la finalización no me ha terminado de convencer, entonces yo recomendaría que mmm, lo utilicéis con finalizador para aumentarle mucho más la finalización, tiene 85 que es un poco corto teniendo en cuenta otras cartas que tienen muchísimo más de finalización 85, bueno, no está mal del todo, pero se le queda un pelín corto, ¿vale? Entonces yo os recomendaría que lo utilicéis con finalizador, sí que es verdad que cazador está bien porque ya le suma más 8 pero si veis que os falla y tal y cual, por, eh, le tenéis que colocar eh, finalizador. Pero vamos, ya os digo que estoy prácticamente seguro de que esta carta es espectacular tirando lo único que he tenido ese típico día tonto en el FIFA, ¿vale? Porque realmente posicionamiento en ataque muy bueno, potencia de tiro espectacular, buen efecto, buen tiro lejano, eh, buena finalización. Realmente tiene que ir espectacular, ¿no? Pero he tenido ese día chunguete. Tema de pase, tiene pase corto 93 y visión 86, así que en ese sentido no lo he probado tanto, pero también tiene buena pinta, ¿no? Para dar algún pase y tal y cual, tiene que ir bastante bien. Tema de regate espectacular. Espectacular, me ha encantado, sobre todo en la frontal, darte la vuelta rápido, hacer el regate con las 5 de skills y todo eso, va espectacular, sinceramente, y otra cosa espectacular es el físico que tiene, o sea, tiene 88 de fuerza, 87 de agresividad, 82 de, de resistencia, además va bien de cabeza porque tiene 88 de salto, 85 de remate de cabeza, o sea, realmente es un tío que es rápido... Tiene buen tiro, tiene muy buen regate, tiene muy buen físico, tiene 5 de skills y 4 de pierna mala. Es que prácticamente es el delantero perfecto. Encima es de la liga francesa, donde tenemos a Mbappé, tenemos a Messi, tenemos muy, muchos jugadores top como Neymar, por ejemplo, también. Es francés y que realmente no es tan caro. De hecho, esta carta ha estado extinta bastantes días eh, y puede ser que se vuelva a extinguir, dependiendo del tema del precio y todo eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta carta es muy top, chicos, sinceramente. ¿Qué me ha parecido la carta? Muy top, la verdad, o sea, me ha parecido espectacular, eh, sobre todo es eso, ¿no? Es la importancia de tener 
un jugador que prácticamente te hace todo. O sea, es un tío rápido, que tiene buen tiro, que tiene buen regate, que tiene un muy buen físico, que puedes luchar físicamente contra los defensas, que tiene 5 de skills, que tiene 4 de pierna mala. Es que te da muchísimas opciones cuando estás arriba. Te puedes salir con una pierna con otra, puedes hacer un, un regate de 5 de skills que están súper rotos, en fin. A mí me ha parecido un delantero espectacular, sinceramente. Y eso que no me ha funcionado tan bien como me esperaba por el tema de que he tenido unos partidos tontillos y tal. Pero ya os digo que la carta funciona espectacular. ¿Vale? Entonces, recomiendo la carta, obviamente la recomiendo, es uno de los mejores delanteros que hay literalmente ahora mismo en la liga francesa además tenéis que tener en cuenta que aunque no es del mismo equipo, Payet eh, le da link por francés y de la liga francesa, cuidado ahí porque Payet está absolutamente roto también y podéis tener una delantera, una dupla ahí espectacular con estos dos, ¿vale? Así que nada chicos, dejadme abajo en los comentarios qué opináis acerca de este La Casete y yo sabéis que os contesto siempre todos los comentarios, pero vamos, este La Casete está rotísimo, ¿vale? Así que dejar un like, dejar un me gusta, dejar una suscripción, un comentario, todas esas cosas que digo siempre importante la pantallita, la pantallita no chicos, la campanita muy importante porque así os avisa de cuando subo vídeos y poquito más, nos veremos en el siguiente, un saludo a todos adiós